ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഓരോ മാർക്കുകളുടെയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അറിയാമല്ലോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പൊന്നും ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവുകളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് സോ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയ ഓരോ മാർക്കിനാലും ഉണ്ടാവാറ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മൊത്തം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഓരോ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻ സാമ്പിളിംഗ് സർവിംഗ് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് എററും നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എററും എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ എറേഴ്സ് എറൈസിങ് ഡ്യൂ ടു ഡ്രോയിങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേംഡ് ആ സാമ്പിളിംഗ് എറർ അതായത് സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആറ് എറേഴ്സ് ആണ് അത് എന്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫ്ലുൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഇൻഫ്ലുൻസ് അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്മോൾ സാമ്പിൾ ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളതിനെ ആ തെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ അപ്പം എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിംഗ് എറർ അല്ലാത്ത എല്ലാം തന്നെ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രോ എ ബ്ലാങ്ക് ടേബിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളതിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതേണ്ട പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ടേബിളാണ് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇത് ടാബ്ലേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രീംസും ഉള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മുകൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രീം എഴുതാം അതായത് കോഴ്സസ് എഴുതാം ഏതൊക്കെയുണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് കോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സസും കൂടി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷനിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്ട്രീമിലെയും വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഓരോ സ്ട്രീമിലുള്ളത് അതായത് സയൻസിൽ എത്ര കുട്ടികൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കൊമേഴ്സിൽ എത്ര പേര് വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സിമിലർലി ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും എത്ര വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെജും നോൺ വെജും എവിടെ കാണിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് വെജും നോൺ വെജും കാണിക
നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള എക്സ് ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ എണ്ണം എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സാധാരണ ടോ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ചെയ്താലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് എണ്ണവും ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആ ഒരു ആവറേജ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എണ്ണത്തിന് ആവറേജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൽ എ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എക്സ് ബാറും അതേപോലെ തന്നെ ആ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു എൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് എക്സ് ബാർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും തെറ്റായി എഴുതി പോയ തേർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീനും കുറച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള തേർട്ടിയും ഫിഫ്റ്റി അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറക്റ്റ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം എണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതിയതുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡാഷ് ഓക്കെ എയും ബിയും എന്തായി കഴിഞ്ഞാലാണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി കിട്ടുക അതൊരു ചോദ്യം രണ്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെയും ആ ഒരു സെറ്റ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ഓരോന്നിന് ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച് സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ അവസാന ഭാഗത്തേക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരും അറിയാമല്ലോ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാണ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ എന്ത് എന്തൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡും ടെയിലും രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഫോർ ടു ഈവെൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി P of A by B is equal to 0.28, P of B is equal to 0.6 and P of A is equal to 0.54. Fine, P of B by A. ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആനുവൽ
അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻഡെസിഷൻ ബി കിട്ടി പി ഓഫ് എ ഇൻഡെസിഷൻ ബി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് ബി ബൈ എ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് ബി ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻഡെസിഷൻ ബി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ദാറ്റ് വിൽ ബി പി ഓഫ് എ ഇൻഡെസിഷൻ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക There are 90 students in a class. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദം ആർ ഗേൾസ് അതിൽ അൻപത്തി നാല് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഗേൾസ് ആണ് റിമൈനിങ് ആർ ബോയ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് ബോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി നാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആർ ഗേൾസ് ഇതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹിന്ദിയാണ് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്താറ് പേര് ഗേൾസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദി ഈസ് എ ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഹിന്ദി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ഡേറ്റഡ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കേസസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കേസസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവിങ് സെലക്റ്റഡ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് എത്രയാണ് ഹിന്ദി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് സോ പി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു കുട്ടീനെ ഈ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടി ഹിന്ദി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എടുത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡിലേ ആവുന്നത് സോറി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക എല്ലാവിധ വിശ്വസം തരികയാണ് ഇത് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലുണ്ടാവുക ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതി പഠിക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണം സോ താങ്ക് യു സോ മച്